Yesu alikufa ni kijana sana. Alikuwa na miaka 33 tu. Lakini jina lake linavovuma sasa utadhani kafa jana tu. Kumbe ni zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita. Alafu alipiga kazi kwa miaka mitatu tu na alitembea sehemu chache sana duniani, lakini impact yake tunaifili kila kona ya dunia. Hadi songea kule kwa kina Dennis Mpagaze wanamkubali na wakati hakukanyaga hata da. Huyo ndio saa jiza zilizaliwa mwaka nne baada ya Kristo pale jijini Galilaya katika kitongoji cha Nazareti katika familia ya mzee Joseph mwana wa Daudi mzee Job Nduga yanaifahamu vizuri ile familia unaweza mkonsati kwa ufafanuzi zaidi Jesus alitengeneza brandi inayoishi milele kila siku wafuasi wake wanaongezeka ni kweli duniani wamepata kuwepo watu wengi mashuhuri kama kina Farao Socrates Plato Alexandra the Great Aristotle na Newton lakini bado hawajavunja rekodi ya Bwana Yesu. Watu 14 waliulizwa Yesu ni nani? Sikiliza majibu yao. Moja. Mwindaji akajibu Yesu ni simba wa Yuda. Mbili. Daktari akajibu Yesu ni mponyaji wa wagonjwa. Tatu. Mwalimu akajibu Yesu ni mwalimu wa walimu. Nne. Mfalme akajibu Yesu ni mfalme wa wafalme. Fundi wa umeme akajibu Yesu ni mwango milele. Sita, mwenye kiu akajibu Yesu ni maji ya uzima. Saba, mzazi akajibu Yesu ni mwana wa Mungu. Nane, mpika mikata akajibu Yesu ni mkato wa uzima. Tisa, mpita njia akajibu Yesu ni njia ya uzima. Kumi, mjani akajibu Yesu ni mume wa wajani. Kumina moja mwanasiasa kajibu Yesu ni kiongozi bora. mbili mwanajeshi kajibu Yesu ni bwana wa majeshi. tatu mlevi akasema Yesu ni kinywaji na mchungaji akasema Yesu ni neno la uzima. nne muhenga akasema Yesu ni mwanafalsafa. Yesu ni brandi kubwa ise. Watu wanakula na kunywa kupitia brandi ya Yesu. Wengine wanasomesha na kumiliki viti vya thamani kwa sababu ya brandi ya Yesu. Wengine wamezunguka dunia nzima kwa sababu ya huyu mwamba. Vitabu vyenye mafundisho ya Yesu ndio vinaongoza kuuza kuliko vitabu vyote duniani. Filamu ya Yesu ndo usiseme. Yule mshikaji atakao kapiga pesa sana ukija kwenye mikutano ya injili yake hadi leo ni tishio. Mwalimu akasege ni shahidi. Jina lake linazidi kukua kila siku badala kufifia japo ni miaka kibao imepita tangu wafe. Kila mwaka mabilioni ya watu wanamfanyia birthday na wakati mzee wangu kwa miaka 60 ulioishi hapa duniani hujawahi kufanywa birthday japo na mtaa wako tu. Sidhani hata kama wajukuu zako wanakumbuka siku yako kuzaliwa. Lakini Yesu aliyeishi miaka 33 tu na kufa zake miaka elfu mbili iliyopita karibia dunia nzima na jua siku yake kuzaliwa. Siku yake kuzaliwa inasherekewa hadi na wazinzi na walevi. Watu wanavunja vibubu ili kula Christmas na kujilaumu baada ya Christmas kupita. Yote hii ni kumwenzi kijana aliyefanya makubwa kwa miaka mitatu tu. Hivi Umeshajiuliza utakumbukwa kwa lipi? Sio mtu nagonga miaka sitini, halafu jambo kubwa lilifanya kwenye jamii. Ni kuacha watoto wengi kwa mama tofauti tofauti ambao hawajui thamani yako kama baba. Pengine wanajuta kuzaliwa na wewe, akina bon tu safa. Ulikuja duniani kulewa ufe au ulikuja ili uwe nuru kwa wenzio. Yesu alifanya makubwa akiwa dogo tu kisha kafa ni dogo. Kuna watu wanasema eh tukifanya mambo makubwa mapema utakufa mapema kama Yesu. Kwamba ujanja ni kuanzia kufanya uzeni kama mzee wa KFC ajabu kweli. Sikiliza fanya sasa. Usisubiri kuzeeka maana uzeni hisia na umri ni namba tu. Usiwe kama waswahili wanaosema nitachelewa kwa kuwa wewe umewahi 
Nitawahi kwa kuwa wewe umechelewa ujinga mtupu wefanya tu. Sasa twende kwenye mbinu hamsini alizotumia Yesu kutoboa ili na wewe ukatoboe. Mbinu ya kwanza small is beautiful yani kidogo ni dhahabu. Kitu cha kwanza kilichomuinua Yesu ni kuthamini vitu vidogo vidogo ndio maana akasema Ufalume mbinguni unafanana na mbegu ndogo ya haradali ndogo kabisa kuliko mbegu zote lakini ukipanda ikaota huwa kubwa kuliko mimea yote ndege wanga ni huja na kujenga vyota katika matawi yake soma Yohana 13 mstari wa 31 mpaka 32 hapa Yesu walikuwa na maana kwamba ukitaka kutoboa anza na kidogo licho nacho. Ukitaka kutoboka subiri upate vikubwa ndipo uanze. Subiri upate milioni 30 ndipo uanze kujenga nyumba uone kama utakufu umemaliza. Yesu alianza na wafuasi 12 tu, leo na wafuasi zaidi ya bilioni mbili nukte tano duniani kote. Wanaitwa Wakristo. Papa Francis anakuambia no one can grow if he does not accept his smallness. Hakuna anayeweza kukua bila kukubali udogo wake. Yeyote alimwaminifu katika mambo madogo, atakuwa mwaminifu katika mambo makubwa sana Bwana. Matokeo makubwa yanaanza na mwanzo mdogo. Hata mbuyu ulianza kama mchicha. Start small. Small is a beautiful alisema EF Skuma mwandishi wa kitabu cha Small is beautiful Safari ya kilomita elfu moja huanza na hatua moja a dream big Start small alisema Simon Snake Daudi alitumia jiwe dogo kuliangamiza Ligoliati Daudi alilicheki jamaa lilivopanda hewani akalicheki namna hii mara mbili mbili kisha akasema ngoja nijaribu kulitwanga. Najua kwa ukubwa huo sitakosa pa kupiga. Dogo akafiatua manati yake akaliua bana. Dogo kala ufalume. Ukitaka kumla tembo lazima umkatekate vipande. Usiige kunya kwake utapasuka msamba. Small is beautiful. Kikubwa huwa jasiri kujaribu kwa vidogo ulivonavyo tashangaa. Tuwe kama yule sisimizi kuna sisimizi aliliona jiwe lina tatizo lakini kulipiga na kuliangusha hawezi akaamua kulipiga tu hivyo hivyo na kuondoka zake meridhika huku akijisemea wewe ni jiwe kubwa nimekupiga na jua hutoanguka lakini hata hivyo hako kakipigo kadogo utakuwa umekasikilizia maana yake ni kwamba katika maisha ni bora kujaribu na kushindwa kuliko kutujaribu kabisa kwa sababu kuna neema katika kujaribu kuna noma katika kutokujaribu jaribu na hicho kidogo licho nacho anza biashara na hiyo bukutano ulionayo mbinu yenyewe inaitwa be unique kuwa tofauti hii nayo ilimtoa Yesu Yesu ameendelea kuwa maarufu kwa sababu aliamua kuwa tofauti. Alikataa kuwa wa kawaida bendera fata upepo. Hakupoteza muda kujilinganisha na mtu kama unavyofanya wewe. Kujilinganisha na wengine ni sawa na kujitizama kwenye kioo kilichopasuka. Utaona zura yako vipande vipande. Shauri zako. Kujilinganisha na watu ni dhahiri shairi hujielewi. Unabaki kutamani maisha wengine ukidhani mazuri kuliko yako. Umekuwa kituko pamoja na utajiri uliomo ndani yako. Unaishi maisha feki. Kuanzia kuwaza feki, kuvaa feki, kula feki, yani sio wewe kabisa huko na ufeki feki mwingi. Huku ni kujila ganji. Herman Melville anakwambia It's better to fail in originality than to succeed in imitation. Imitation is limitation. Sikiliza thamani yako iko katika upekee wako. Iko kwenye originality yako. Kila mtu akitaka kununua kitu anauliza hii ni original fake. Originality ndo inakufanya watu kuzungumzie. Stay true to yourself. An original is the worth as an copy. Alisema Suzy Kasim. Wewe una vitu ambavyo wengine hawana, kwa hiyo unaweza kufanya jambo ambalo wengine hawawezi kufanya. 
Yesu aliweza kutembea juu ya maji kwa sababu alikuwa na uwezo huu ambao wengine hawana. Acha kuishi maisha ya wengi wape. Wahenga waliposema usiwe bendera fata upepo limaanisha ukiwa mtu wa kufuata kundi la watu kama nyumbu huwezi kwenda mbali zaidi ya kundi hilo. Tuwe kama jeti angani. Siku zote hairuki kufuata upepo, inaruka kukinzana na upepo. Mtu anayetembea mwenyewe ni rahisi kufika sehemu ambayo watu wengi na hawajafika alisema Albert Einstein, acha kuwa mtu wa kawaida. Ikiwa unajaribu kuwa wa kawaida kila wakati, hutojua uwezo wa ajabu ulionao alisema Maya Angelou. Be in the world but not like the world. Kuwa tofauti si jambo baya. Lingekuwa jambo baya Mungu asingetuumba tofauti. Unapokubali kuwa wewe lazima utaleta kitu ambacho hakijawahi kuwepo duniani, alisema Edwin Eliot. Usipojua upeke wako tambua uko hapa duniani kuzurula. Ukuwa mtu unakuja kwa kukumbatia upeke alionao, alisema Edmund Mbiaka. Acha kushindana na wenzako maana hamkimbii mbio sawa, alisema Jifty Gugumona. Kuna wanaokimbia mbio ndefu na wengine mbio fupi. Chochote unachofanya kuwa tofauti. Huo ndio ulikuwa ushauri ambao mama yangu alinipa. Na siwezi kufikiria kama kuna ushauri bora kama huo. Ikiwa wewe ni tofauti lazima utafanikiwa tu, alisema Anita Rodig. Watu wote wenye majina makubwa duniani kuna jambo tofauti ulifanya. Ukiona mtu kakushinda, jua kuna jambo amefanya kukuzidi. Don't doubt your value. Don't run from who you are, alisema Aslan, jitafute. Kila mtu ana kitu cha kipekee kama alama za dolegumba. Duniani sasa ina watu bilioni saba wenye alama tofauti za vidole gumba. Haijawahi tokea vikafanana. Kumbe njia bora ya kufanikiwa ni kugundua upekee wako kisha utumie kutenda maajabu. Usiogope kwa tofauti. Ogopa kuwa wa kawaida. Utofauti wetu ndio hufanya dunia ipendeze. Watu wote tungefanana dunia ingeboa sana, alisema Tila Tekila. Hivi, huwa unajisikiaje umevaa nguo ya bei halafu unakutana na watu watatu wamepiga kama hiyo? Kwa kweli lazima ujisikie vibaya. Hii ndio hufanya wavaa mitumba kuonekana wajanja mjini. Maana si rahisi kupata sare sare maua kwenye mitumba. Kumbe kama unavojisikia vibaya kukutana na mtu kavaa nguo kama yako basi jisikie vibaya pia kujifananisha na watu. Acha kuteseka kwa sababu ya kutaka kuwa kama mwingine. Wewe ni wa kipekee. Katika miaka yote iliyopita hajawahi kuwepo na mtu mwingine kama wewe. Miguu yako, mikono yako mimba, amba milonjo. Vidole vyako, sauti yako na umbo lako la ndani na nje havifanani na mwingine, alisema Henry David Thoreau isipokuwa kitambi. Uzuri wa mtu huanzia pale na poamua kuwa mwenyewe alisema Coco Chanel. Kujilinganisha na wengine ni ugonjwa hatari, ni sawa na kansa inayotafuna nafsi yako alisema Osho. Kwa sababu wewe ni tofauti basi fanya vitu tofauti. Nenda kinyume na necha. Yesu aliwapenda adui zake na kwa samea waliomtesa, kwa jamii ya Wayahudi hili halikuwa ingia akilini. Nampendaje adui yangu? Unaanzaje kumpenda mtu aliyekuibia mke wako? Kwanza unatakiwa kumsameni kisha kumpenda. Ukiwa tofauti jamii itakushangaa. Mungu alikuleta duniani kushangaza ulimwengu brother. Kama kitatokea kitu cha kushangaza halafu wewe hukushangaa basi watu watakushangaa wewe. Kubali wa kushangae. Yesu alitengwa torati ya jino kwa jino pale aliposema mwenzako akikuzaba kibao shavuni mgeuzie na shavu lingine akuwashe lo Yesu hadi anatundikwa pale msalabani na kutemewa mate bado alisema wasamee maana hawajui walitindalo hapa lazima jamii kushangae huo ndio upekee pambana kufanya jambo la kipekee bila kufanya jambo la kipekee huwezi kuacha alama duniani. Unakufa asubuhi, pengo linazibwa jioni, hapo umezidiwa na yule bwana aliyetoka kifungoni na kukuta mke wake mezaa na mwanaume mwingine, 
akaendelea kuishi na mke wake na watoto wa mwanaume mwingine upeke Maisha ni mafupi sana hapa duniani kuishi maisha ya watu lisema kobi ya mada mwalimu wa Kasege atabaki kwa mwalimu wa Kasege yani ukiiga kuongea kama mwa Kasege unamuinua mwa Kasege na kujishusha wewe watu watasema leo tulikuwa na mhubiri hatari sana anaongea kama mwa Kasege kabisa hapo jina lako litajwi ukisikia hivi jua tayari umeliwa Watumishi wengi wamepotea kusikojulikana kwa sababu ya kuiga wahubiri wakubwa. Wako wapi walikuwa naongea kama mzee Moses Kolola? Kanisa la Full Gospel lina watumishi wengi wazuri. Lakini hawaskiki kwa sababu wote wanaongea kama Askofu Kakobe. Embrace your uniqueness. Muda ni mfupi sana. Wahuni wanasema pambana na hali yako. Acha kuiga. Watu waliofanikiwa wote wako unique alisema Rafu Waldo Emerson. Kila mtu alikuja duniani kufanya jambo unique and amazing. Kama hautafanya jambo hilo basi hakuna atakayelifanya Benjamin E. Mays alisema. Siku ile Yesu alipoambia Wayahudi yeye na Mungu ni kitu kimoja walichukua mawe wampige akawauliza haya niambieni mnataka kunipiga kwa lipi wakamwambia tunakupiga kwa sababu ya kujilinganisha na Mungu hiyo ni kufuru Yohana kumi mstari wa 34 Yesu akawaambia mbona imeandikwa katika Torati kwamba hata nyie na Mungu ni kitu kimoja Zaburi 82 mstari wa sita. Yesu alijibu kwa kujiamini kwa sababu alijitambua. Wayahudi walishika mawe kwa sababu hawakujitambua. Usipojitambua unakuwa mtu kupaniki tu hata pasipohitaji kupanic. Mtu anakuita mbuzi unababaika na wakati ukijiangalia hakuna hata kitu kimoja ulichofanana na mbuzi. Labda ni kuibia siri. Bila kujitambua huwezi kufanikiwa kufanikiwa sio lazima uwe na pesa majumba na mali hata kuacha ukuda wa kufuatilia na kuachomea watu ni mafanikio siku ukitambua wewe ni nani na ukaanza kuisikiliza nafsi yako badala kusikiliza ya watu na kuambia utaona mabadiliko makubwa kwanza usipojitambua huwezi kujitambulisha vizuri ukishindwa kujitambulisha vizuri watu watakutambulisha vibaya ili uwasikie uvunjike moyo maana umezoea kusikiliza vya watu wapo watakao kuita mgonjwa wengine malaya hata rafiki zako wa karibu watakuita maringo na wakati hujawahi wanyima kitu hata Yesu alitwa mlafi jitafute ujijue wewe ni nani jitafute hadi ujipate hata kujikwepa Washa taa ya ufahamu imulike ndani ya moyo wako. Usizime hiyo taa hadi ujipate. Ukishajipata na kujiona live hutaamini uwezo ulionao. Mungu amekupa nguvu ya kufanya chochote. Lakini unaendelea kufanywa chochote na yeyote kwa sababu huitumii nguvu hiyo. Siku ukijitambua kila kitu kitabadilika maana hata we utabadilika. Utagundua kumbe miaka yote uliishi maisha ya chatu kuambatana na kuku na wakati kuku hawezi kuambatana na chatu akabaki salama. Kwanza hata kula kwao ni tofauti. Mmoja anadonoa donoa na mwingine ana meza. Una kipato kizuri lakini huna maendeleo kwa sababu chatu wanaokuzunguka wana kimeza. Achana na chatu wanaokuzunguka kuanza upya sio ujinga hata Yesu alipogundua jamaa yake Petro ni chatu aliachana naye hebu usikiliza alivyomwambia ondoka mbele yangu shetani wewe ni kikwazo kwangu mawazo yako ni ya kibinadamu matayo 16 mstari wa 23 ukishajitambua utaepukana na Petro wako Petro wako ni huyo anayekuvuta nyuma kila ukifurukuta kusonga mbele. 
fanya kumdondosha ufurahie maisha dondosha washenzi wote halafu anza kuishi kwa nguvu iliyoko ndani yako nguvu ya kuua na kuumba iko ndani yako ndio maana biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vitu vyote kikubwa amini tu ninachokwambia kisha tenda maana kuamini bila kutenda ni ushirikina pia kila Yesu alipoponya watu alisema imani yako ndiyo imekuponya. Maana yake ni kwamba nguvu ya uponyaji iko ndani yako. Nguvu ya Mungu ndani yetu iliingia tangu siku ile tumepuliziwa pumzi ya uhai. Baada kufinyangwa kwa udongo. Pumzi ni nguvu ya ajabu ndani yetu. Na sisi tumeumbwa na uwezo wa ajabu. Mifano hii kumi inadhihirisha ninachokisema. Moja, unaweza kupanga safari lakini ghafla ukahairisha. Mara gari ulilopanga kusafiria linapata ajali na watu wote wanakufa. Halafu unasema machali alikucheza. Au kuna wakati unakutana na mtu na baki kujiuliza mbona kama nisha kumuona huyu. Au unafika mahali kwa mara ya kwanza, unajiona kama vile ulishowahi kufika hapo. Hii ni nguvu ya kupata taarifa za sehemu kabla kufika. Ni nguvu ya kumjua mtu kabla hamjaonana. Ni uwezo wa kuona kesho kiwa leo kuna jamali kwenda ba. Ghafla akahama meza kiisi jirani yake si mtu mzuri. Baadaye mwenyeji wake alivyokuja kabla hajamuadithia akamwambia, "Unamwona yule dada, ukimtongoza au ukikaa naye meza moja anakuwekea madawa kwenye bia au anakutengenezea zengwe masila wake wa kupore huu ndio uwezo aliotupa Mungu alipotupulizia ile pumzi ya uhai mbili kuna wakati ukimfikiria mtu tu unaona anatokea au anakupigia simu halafu unaisha kusema ana maisha marefu huyu hii ni nguvu ya kuona visivyoonekana alionayo kila binadamu. Itumie upunguze kuteseka. Unajua ile habari ya uumbaji katika Biblia inafikirisha sana. Kwamba Mungu alichukua udongo, akaufinyanga kisha kapulizia pumzi. Ukifungua ubongo utapata maana kubwa hivi. Umeshajiuliza utakumbukwa kwa lipi? Sio mtu nagonga miaka sitini, halafu jambo kubwa lilifanya kwenye jamii. Ni kuacha watoto wengi kwa mama tofauti tofauti ambao hawajui thamani yako kama baba. Pengine wanajuta kuzaliwa na wewe, akina bon tu safa. Ulikuja duniani kulewa ufe au ulikuja ili uwe nuru kwa wenzio. Yesu alifanya makubwa akiwa dogo tu kisha kafa ni dogo. Kuna watu wanasema eti ukifanya mambo makubwa mapema utakufa mapema kama Yesu. Kwamba ujanja ni kuanzia kufanya uzeni kama mzee wa KFC ajabu kweli. Sikiliza fanya sasa. Usisubiri kuzeeka maana uzeni hisia na umri ni namba tu. Usiwe kama waswahili wanaosema nitachelewa kwa kuwa wewe umewahi nitawahi kwa kuwa wewe umechelewa ujinga mtupu we fanya tu. Sasa twende kwenye mbinu hamsini alizotumia Yesu kutoboa ili na wewe ukatoboe. Mbinu ya kwanza small is beautiful yani kidogo ni dhahabu. Kitu cha kwanza kilichomuinua Yesu ni kuthamini vitu vidogo vidogo ndio maana akasema Ufalume mbinguni unafanana na mbegu ndogo ya haradali ndogo kabisa kuliko mbegu zote. Lakini ukipanda ikaota huwa kubwa kuliko mimea yote. Ndege wanga ni huja na kujenga vyota katika matawi yake. Soma Yohana 13 mstari wa 31 mpaka 32. Hapa Yesu walikuwa na maana kwamba ukitaka kutoboa anza na kidogo licho nacho. Ukitaka kutoboka subiri upate vikubwa ndipo uanze. Subiri upate milioni 30 ndipo uanze kujenga nyumba uone kama utakufa umemaliza. Yesu alianza na wafuasi mbili tu leo wana wafuasi zaidi ya bilioni mbili nukte tano duniani kote wanaitwa wakristo Papa Francis anakuambia no one can grow if he does not accept his smallness 
hakuna anayeweza kukua bila kukubali udogo wake yeyote alimwaminifu katika mambo madogo atakuwa mwaminifu katika mambo makubwa sana bwana matokeo makubwa yanaanza na mwanzo mdogo hata mbuyu ulianza kama mchicha start small small is a beautiful alisema ef skuma mwandisho kitabu cha small is beautiful safari ya kilomita elfu moja huanza na hatua moja a dream big start small alisema simon snake daudi alitumia jiwe dogo kuliangamiza ligoliati Daudi alilicheki li jamaa lilivopanda hewani. Akalicheki namna hii mara mbili mbili. Kisha akasema ngoja nijaribu kulitonga. Najua kwa ukubwa huo sitakosa pa kupiga. Dogo akafia tu manati yake akaliua bana. Dogo kala ufalume. Ukitaka kumla tembo lazima umkatekate vipande. Usige kunya kwake utapasuka msamba. Small is beautiful. Kikubwa huwa jasiri kujaribu kwa vidogo ulivonavyo tashangaa. Tuwe kama yule sisimizi, kuna sisimizi aliliona jiwe lina tatizo lakini kulipiga na kuliangusha hawezi. Akaamua kulipiga tu hivyo hivyo na kuondoka zake meridhika. Huku akijisemea wewe ni jiwe kubwa, nimekupiga na jua hutoanguka. Lakini hata hivyo hako ka kipigo kadogo utakuwa umekasikilizia. Maana yake ni kwamba katika maisha ni bora kujaribu na kushindwa kuliko kutojaribu kabisa kwa sababu kuna neema katika kujaribu, kuna noma katika kutokujaribu. Jaribu na hicho kidogo licho nacho, anza biashara na hiyo bukutano ulionayo, anza siasa na hao wafuasi wachache. Hutubia kana kwamba wahutubie maelfu. Ulicho nacho kidogo ni kikubwa mbele za Mungu ndio maana imeandikwa iweni uaminifu katika vidogo. Una nini mkononi? Aliulizwa Musa wakati Israeli wamefika Red Sea na hakukuwa na ujanja kuvuka pale. Walijua mshakufa. Musa kajibu nina fimbo. Mungu akamwambia, "Tumia fimbo hiyo kutenganisha maji ya bahari watoto wangu wavuke." Musa kafanya hivyo. Watoto wakavuka kifimbo kidogo kikatenganisha bahari kubwa. Upo hapo mpendwa unaitaka milioni kumi ufungue biashara. Wenzako walianza na punje moja ya mchele sasa wana migawa mikubwa. Weka aliyetukusema ni sound ufelofa shauri zako. Ukitaka kuhamisha mlima lazima uanze na jiwe. Start small but don't stay small. Ukubwa Marekani ya leo ni matokeo ya mataifa 13 madogo madogo yaliyokuwa makoloni ya Uingereza. Bill Gates alianza na programu moja ya Microsoft. Leo kila mtu anatumia bidhaa yake. Anatikisa dunia. Hata hii Covid unasema ni yake. Covid ni pesa tu asikwambie mtu. Fanya kuchangamkia fursa. Oh, inaitwa kufa kufana. Una feli wapi dogo? Kumbe kitu anachotufundisha Bwana Yesu ni kwamba ukitaka kutoboa uwingi wa vitu sio inshu. We anza na rasilimali iliyoko mbele yako. Yeye alianza na watu 12 waliokuwa mbele yake kachenji dunia. Yesu hakuwa na jeshi wala pesa, alikuwa na watu wachache tu. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze Muhenga wa karne ya 21. Na mimi naitwa Ananias Edgar.